So, hi guys, uh, this is the next lecture of the Algorithm World series. So, in this lecture, we will just focus on some questions, uh, some gate questions, and basically, we will focus to uh, uh, concepts clarity pe zada dhyan laya, rather than uh, aage bade, uh, concepts jo abhi tak humne time complexity aur sorting pe kiya hai uske kuch kuch uh, problems solve karenge ki kaise hote hain ab let's say ab main aapse question puchta hu ki array ke element uh, almost sorted hai ya do teen element hi sorted nahi hai to which of the following uh, uh, sorting technique which we will that you will use first is insertion merge quick code selection sort तो काफ़ी आप सोच सकते हो एक बार आ, वीडियो पोस्ट करके तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि इंसर्शन सोर्ट हम इस केस में यूज़ करेंगे ये क्यों यूज़ करेंगे ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है अब एक ऑपरेशन कि लेट से स्वैप ऑपरेशन बहुत कॉस्टली है और आपको सोर्टिंग करनी है तो आप कौन से एरे यूज़ करोगे अगेन यू कैन थिंक यू कैन थिंक मोर सो इन दैट केस यू विल यूज सेलेक्शन शॉर्ट इसका भी रीजन है सिलेक्शन शॉर्ट की वीडियो में मिलेगा कि क्योंकि सिलेक्शन शॉर्ट के केस में स्वैप हमेशा बेस्ट केस और वर्स्ट केस में एन माइनस वन रहते हैं ठीक है तो ये सब बेसिक्स बातें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए तो अब एक क्वेश्चन करते थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेट से आपके पास एक जी बी डेटा है शॉर्ट करने के लिए ठीक है और 100 एम बी मेन मेमरी है राइट मेन मेमरी डेट इज रैम तो आप कौन सी सोर्टिंग टेक्निक लगाओगे सो दिस इज योर प्रॉब्लम अब ऐसे तो पहले हम एरे लेते थे 10 एलिमेंट्स का 10 के 10 को सोर्ट कर दिया तो वो सोर्ट तो मेन मेमोरी में ही सीपीयू कर रहा होगा ना सारी कंप्यूटेशन सीपीयू परफॉर्म करता है सीपीयू के अंदर कुछ एल होता है जिसके अंदर बहुत सारे गेट्स लगे होते हैं डेट विल कंपेयर योर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एर इफ यू विल डिस्कस सम इंटरनल्स सो अब हमारे पास एक जी बी डेटा लेट से आपके पास ट्वेंटी एलिमेंट्स हैं और वो ट्वेंटी एलिमेंट्स एक जी बी डेटा है राइट right? तो इस केस में आप पहले हम इसको थियोरेटिकली देखेंगे फिर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे तो इतनी बात तो शोर है कि आप खाली 100 एम बी डेटा मेन मेमोरी में लेके जा सकते हो ठीक है थाउजेंड एम बी इजिकल्स टू वन जी तो मैं इसके 10 ग्रुप बना देता हूँ एक जी बी डेटा के 100 एम बी के यहाँ भी 100 एम बी होगा यहाँ भी हंड्रेड एम बी होगा यहाँ भी हंड्रेड एम बी होगा ये ऐसे टेन ग्रुप है ठीक है टेन ग्रुप्स है ठीक ये मैंने टेन ग्रुप्स बना दी हंड्रेड हंड्रेड एम की डेटा ये मैंने क्यों बनाया क्योंकि मेरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी हंड्रेड एम थी मैं हंड्रेड एम डेटा शॉर्ट कर सकता हूँ मैं ये हंड्रेड एम लेके गया मेन मेमोरी के अंदर ठीक है ये मान लो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है डेट इज योर हार्ड डिस्क ठीक है तुम ये वाला हंड्रेड एम डेटा लेके गए मेन मेमरी के अंदर मेन मेमोरी को बोला सोर्ट करो कैसे सोर्ट करो क्विक सोर्ट यूज कर लो चाहे मर्ज सोर्ट कर लो चाहे सिलेक्शन कर लो इंसेशन कर लो जो तुम्हारा मन किया यहाँ से सोर्ट करके डेटा वापस से सेकेंडरी मेमोरी में ला दिया रख के रख दिया सिमिलरली ये वाला हंड्रेड एम ये वाला हंड्रेड एम सारा एम डेटा तुमने सेकेंडरी मेमोरी में सोर्ट कर लिया तो मतलब केस वन था कि जब भी हंड्रेड एम डेटा अनसोर्टेड थे सारे को अब केस टू के हमने यहाँ पे सारा डेटा मेन मेमोरी में लेके गए कोई सोर्टिंग एल्गो लगा दिया अब ये सारा डेटा मेरे पास सोर्टेड है ठीक है पर लेट से लेट से कि एक एग्जांपल से समझे तो लेट से 100 एम में है वन टू फोर एट और इस 100 एम में है थ्री फाइव सेवन नाइन इसमें भी लेट से फिफ्टी टेन फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी ऐसे सब ग्रुप में हो गए ठीक है एज्यूम करो कि चार एलिमेंट 100 एम के बराबर है वन टू फोर एट थ्री फाइव सेवन नाइन तो हमारा पूरा एक जी बी डेटा तो सोर्टेड नहीं हुआ खाली 100 एम बी हंड्रेड एम बी सोर्टेड हुआ तो इसको सोर्ट करने के लिए भी कुछ कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा अब तुम बोलो कि इसको इसको मेन मेमोरी में ले जाओ ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेन एमरी खाली हंड्रेड एम ले सकते दो सौ नहीं जाएगी 
तो फिर हम एक और लॉजिक लगाते हैं कि इससे दस एम भी उठाते हैं इससे दस एम भी उठाते हैं सब दस के दस ग्रुप से दस दस एम भी उठाते हैं कितना आ गया टोटल हंड्रेड एम बी वो दस दस एम बी मेन मेमोरी में ले जाते हैं वो मेन मेमोरी में लेके पूरा सॉर्ट कर देते हैं लेट से सबसे छोटा एलिमेंट इस ग्रुप का आता है वन तो वन को वन मतलब मेर... अब वन को मैं इधर सेकेंडरी मेमोरी में राइट कर दूंगा फिर वन के अगला टू है टू को मैं मेन मेमोरी में लेके जाऊंगा फिर लेट से अगला स्मॉलेस्ट फिट टू आता है टू को मैं फिर सेकेंडरी मेमोरी में कैरे सेकेंडरी मेमोरी में एक जी के कैरे बना लिए ठीक है इसे मैं राइट कर रहा हूँ फिर टू के बाद मैं फोर को इधर मेन मेमोरी में लेके जाऊंगा फिर लेट से मेरा थ्री स्मॉलेस्ट है तो मैं थ्री को इधर राइट कर दूंगा इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा फाइव को इधर ले जाऊंगा ये मैं एक एग्जाम्पल से करे ये सब कैसा हो रहा है आई नो दिस इज वेरी कंफ्यूजन एट दिस मोमेंट आइडिया कुछ ऐसा हंड्रेड हंड्रेड एम बी शॉर्ट कर लिया फिर दस दस एम बी निकाला दस दस एम बी सबका मेन मेमोरी में लगे फिर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सेकेंडरी मेमोरी में राइट किया और उसके ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ डाल दिया उसके ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ डाल दिया तो इस वाले एग्जाम्पल को कुछ डेटा के साथ समझते हैं कि हाउ दिस विल वर्क so now let's look at this problem by a small example ठीक है तो अब मैं ये figure थोड़ी छोटी कर देता हूँ और कुछ data ले आता हूँ कि जिससे problem समझानी थोड़ी simple हो जाए अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी main memory hundred twenty MB की है right और hundred MB मुझे data sort करना है ठीक है hundred MB मुझे data sort करना है तो मैंने इसको बीस बीस MB के दो group में बनाया sorry पांच group में बनाया 20 MB, 20 MB, 20 MB और ये 20 MB, ठीक है? Let's say एक 20 MB में चार एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है? चार एलिमेंट मतलब एक 20 MB में चार एलिमेंट आ रहे हैं, तो एक एलिमेंट का साइज हो गया 5 MB, ठीक है? तो let's say इस 20 MB में थे 8, 12, 16 और 18 ये पहले unsorted थे मैं main memory में लेके गया main memory ने मुझे ये return कर दिया 8, 12, 16 और 18 इस वाले group में sorted आ रहे हैं बस 4, 6, 8, 10, 14 let's say मैं चार की विधेय पांच पांच element ले लेता हूँ तो पांच element लोगे 20 mb में तो मतलब एक का size चार mb हो जाएगा right इसको पांच कर देते हैं लेट्स से यहाँ वन हो रहा है ठीक तो हर बीस बीस एमबी में पांच पांच एलिमेंट है और एक एलिमेंट का साइज है चार एमबी ठीक है इस बीस एमबी में लेट्स से कुछ मैंने ज़ूम कर लिया थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ओके अगले वाले में मैंने ज़ूम कर लिया फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्स 2, 7, 14, 15, 19 तो ये पांच ग्रुप थे मेरे पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप ये तीसरा ग्रुप ये फोर्थ ग्रुप ये और फिफ्थ ग्रुप ये तो ये पांचों पांचों ग्रुप में यहाँ लेके गया मेन मेमोरी में सॉर्ट कर दी एक एलिमेंट का साइज कितना है चार एम ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं हर ग्रुप से एक एक एलिमेंट उठा रहा हूँ चार एम बी आठ एम बी बारह सोलह बीस और एक एक एलिमेंट मैं मेन मेमोरी में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे एरे को सोर्ट करना है ध्यान से देखो ये पूरा एरे सोर्ट नहीं हुआ ये मेरी मेन मेमोरी है ठीक है मैं एक एक एलिमेंट लेके गया हर ग्रुप से एक चार तीन पचास दो एक बार ध्यान रखो कि मेन मेमरी खाली मेन मेमरी खाली पाँच एलिमेंट रख सकती है एक एलिमेंट का खरीदा चार एम यानी कि बीस एम ठीक है अब तुमने यहाँ सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी में एक एरे बना लिया सो एम बी का ठीक है सेकेंडरी मेमोरी में तुमने स्टोरेज हार्ड सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है तुम्हारी हंड्रेड एम तो तुमने ये पांचों ये वाला जो ग्रुप हो गया सोटेड होगा अभी इसके अंदर एक एलिमेंट है डेट से डिफरेंट थिंग यहाँ पे दो एलिमेंट भी हो सकते हैं पर अभी एक एलिमेंट है तो इसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है एक एक को यहाँ से उठाओ और एक को यहाँ डाल दो और जो एक वाला ग्रुप था उसका नेक्स्ट एलिमेंट पिक कर लो यहाँ पे आ गया एट ठीक है 
अब इस वाले से सबसे छोटा एलिमेंट फिर उठाओ दो टू को यहां डाल दो टू वाले ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट पिक कर लो सेवन अभी यहां हर ग्रुप हर ग्रुप से एक एक एलिमेंट आ रहा है दो दो भी आ सकते हैं बस ये तुम्हें इजी समझाने के लिए ये सेवन अब इसमें थ्री सबसे छोटा एलिमेंट है थ्री को डालो यहां थ्री वाले ग्रुप से नेक्स्ट एलिमेंट पिक कर लो फाइव फिर फोर आएगा फोर वाले ग्रुप से नेक्स्ट एलिमेंट पिक करो सिक्स फोर ले लो ऐसे ही तुम देखोगे कि यहां जो तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिस्क है यहां तुम्हारा पूरे एरे सोटेड होगा ठीक है फिर फाइव इधर आएगा इधर से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइव से नेक्स्ट एलिमेंट आएगा फाइव किस ग्रुप में था फाइव इस ग्रुप में था तो ये इस ग्रुप से अब सेवन आ गया ऐसे करते करते तुम्हारा पूरा एरे सोट हो जाएगा सो दिस वॉज द क्वेश्चन आस्ट टू मी इन आई आई टी खड़गपुर इंटरव्यू दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सोटिंग तुमने मतलब तुम्हारी मेन मेमोरी का साइज तुम्हारे एरे से कम है सो दिस इज द वे यू कैन डू थिंग्स मेन मेमोरी में सारी कंप्यूटेशन होती है ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है सो दीज क्वेश्चन यू कैन फेस इन गेट और सम रिटर्न रिटर्न टेस्ट इंटरव्यूज इन आई आई टी आई ये फेस दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू ऑफ आई आई टी खड़गपुर सो लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी अब मैं तुम्हें दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन तो अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम इंसर्शन शॉर्ट यूज कर रहे थे लेट से तुम्हारा टू एट टेन फोर्टीन सिक्सटीन इंसर्शन शॉर्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आया सिक्स ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट है सिक्स आई होप इंसर्शन शॉर्ट तुम्हें क्लियर है नेक्स्ट ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था और मैं बोलूं तुम क्या करते थे इंसर्शन में लीनियर इससे पूछते थे कि तुम उससे बड़ा है छोटा है फिर इससे पूछते थे मैं कहूँ तुम्हें ये वाला ऑप्शन मैं देता हूँ कि तुम यहाँ पे बाइंडी सर्च यूज कर सकते हो सर्चिंग के लिए मतलब सीधा मिडल में जाओ मिडल से पूछो बड़ा है छोटा तो बाइंडी सर्च यूज कर सकते हो तो इंसर्शन शोट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या चेंज आएगा दिस इज द क्वेश्चन That is again an, uh, gate question. कि insertion sort में तुम linear search use कर रहे थे rather than linear search ना use करके मैं तुम्हें तो option दे रहा हूँ कि binary search use करो तो uh, what will be the scenario? So again you have to think about it. First pause this video and think. Okay. So अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सीधा middle में चला गया मैंने सीधा टेन से पूछा कि तुम उससे बड़ा या छोटा टेन ने बोला छोटा तो मैं फिर इधर मूव कर गया फिर मैंने टू से पूछा टू ने बोला बड़ा तो मेरे को पता पड़ गया कि सिक्स की एग्जैक्ट पोजीशन ये वाली है राइट तो मुझे सारे एलिमेंट मूव करने पड़ेंगे इसको इधर करना पड़ेगा इसको इधर इसको इधर इसको इधर सिक्स इधर आ गया ठीक है तो एक बार समझो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो चीज पर डिपेंड करती है स्वैप पे और कंपेरिजन पे मूव पे और कंपेरिजन पे मैं मानता हूँ कि बाइंडी सर्च यूज करने से कंपेरिजन तो घट गए कि कंपैरिजन एन की बजाय लोग एन हो गए ठीक है पर बाइंडी सर्च में लोग एन सर्चिंग में टाइम लगता है इसलिए लोग एन हो गए पर मूव पहले भी एन थे अब भी एन है क्योंकि तो तुम्हें सिक्स एग्जेक्टिशन ये मिल गई तो ये सारे एलिमेंट आगे मूव करने पड़ेगा सिक्स इधर लाना पड़ेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ फर्क नहीं आएगा तो दिस इज द क्वेश्चन आज इन गेट ठीक है सो लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से कि मर्च शॉर्ट है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मर्च शॉर्ट मर्च शॉर्ट में हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं राइट एन बाय टू एन बाय टू अब मैं बोलूँ कि रादर देन स्प्लिटिंग एरे इन टू हाफ आई विल स्प्लिट द एरे फ्रॉम वन थर्ड लेंथ ऑफ एरे सो वट विल बी द चेंज इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑल डन प्रीवियसली कि ये एन बाय थ्री हो गया ये टू एन बाय थ्री हो गया राइट right? तो रिकरेंस रिलेशन क्या बना टी एन इक्वल्स टू टी एन बाय थ्री प्लस टी टू एन बाय थ्री प्लस एन सो हाउ यू कैन सोल्व दिस बाय रिकर्सिव ट्री मैथड मर्ड शॉर्ट की वीडियो में क्विक शॉर्ट की वीडियो में रिकर्सिव ट्री मैथड समझा रखे हैं तो इससे इसकी कंप्लेक्सिटी आ जाएगी एन लोग बेस टू बाय थ्री एन लोग 
सो दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन ठीक है दिस इज थ्री बाई टू ठीक सो यू शुड अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो नाउ वी विल लुक एट सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन सो आई थिंक लेट्स डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो so i request you if you like these questions and like our channel please subscribe to our channel and share this channel with your facebook friends uh, you can also go to our facebook page and also subscribe to our channel uh, till then next video thanks bye bye namaste